chào các bạn, đây là bài cuối cùng trong chuỗi CDS của mình à, Tất cả những kiến thức mình dạy uh, trong thời gian vừa rồi thì khá là đầy đủ à, Tuy nhiên không phải là 100% tất cả những thứ mà CDS có Thì đấy là những cái mà hay dùng nhất mà dùng hàng ngày thì mình dạy các bạn à, Khả năng là cover được uh, khoảng trên 90% kiến thức về CDS thì Hy vọng uh, qua các bài đấy thì các bạn có thể làm được những cái mình muốn trong bài cuối này thì mình tạo ra một cái mind map như thế này Với mục đích là mình Tất cả những cái nhánh này này Ví dụ như colors này uh, Units Icon Zoom lên tí nhá Rồi fonts Color các thứ đấy Thì những cái đấy là mình lấy từ bên chuỗi design, UI design của mình làm Ở đây Từ bài 0 cho đến bài 21 Vừa nãy mình ngồi mình vẽ ra một đống Xong rồi cùng là lưu lại uh, nó Chưa kịp lưu ấn nhầm nút back cái <cười> mất luôn nhưng mà cũng có được những cái phần này để mọi người tự điền nốt các cái nhánh vào đây um, Mind Map là một phần mềm rất là hay để hệ thống kiến thức của bạn à, đã học Thì các bạn chỉ việc à, ấn vào, ví dụ như các bạn muốn tạo một nhánh mới thằng color này Chỉ việc click color ấn tab cái là xong Kiểu như vậy yeah. Muốn tạo nhánh thằng nào thì ấn vào thằng đấy rồi ấn tab Nó có nhiều công cụ khác nhau để làm cái thằng uh, Mind Map này Nó gọi là Mind Map kiểu như vậy Đây cái chủ đề mà các bạn muốn uh, bàn để nó đúng không? Xong rồi bắt đầu là chia các nhánh các cái mục bên trong kiểu như vậy thì uh, mục đích mình làm cái này để mà mình muốn các bạn xem là vì sao mình dạy khóa design này rồi mình mới dạy CSS tại vì tất cả những cái kiến thức liên quan đến design nó đều liên quan đến CSS và CSS mục đích chính của nó là uh, dùng để biến một cái design thành một cái uh, trang web chạy trên trình duyệt đúng không? Đấy, thì không có lý do gì mà không biết về design rồi mới làm CSS cả Như thế các bạn hiểu sâu hơn về vấn đề Thì ở đây ví dụ color thì nó liên quan đến những cái gì ở trong CSS ở đây Ví dụ border color, background color, text color đúng không? Solid rồi gradient Những cái đấy mình dạy ở trong cái khóa UI này hết rồi Rồi các cái kích thước ở trong design thì ở bên phần design mình chỉ dạy pixel thôi Ở đây mình có dạy thêm là M, RAM và các bạn có thể đọc thêm về VH, VW Yeah. Ngoài ra font thì Cũng là phòng weight, phòng size, phòng design các thứ Tất cả trong, các này trong các phần mềm design Các bạn đều có thể chỉnh sửa được Và trong CSS thì các bạn cũng có thể Chỉnh sửa được yeah. Hai cái thang đấy là Hai công cụ khác nhau và làm cùng một mục đích Cùng một việc với nhau. CSS thì hay hơn là cái là nó có Thêm mấy cái uh, tương tác uh, Các trạng thái khác nhau Nhưng các bạn cũng có thể làm được với các phần mềm design khác Đó rồi đến icon nữa đúng không? Đấy thì các bạn bây giờ ngồi viết Dùng một cái phần mềm mind map là đấy Ngồi vẽ lại tất cả các cái uh, nhánh Ở trong Mỗi nhánh là một bài ở trong đây Và xem liên hệ đến cái kiến thức mà mình đã học ở CSS như thế nào Thì các bạn sẽ nhớ rất lâu và không bao giờ quên đấy, rồi, Chào các bạn à, Chúc các bạn làm được những Cái uh, sản phẩm đẹp mắt Từ uh, HTML, CSS và JavaScript Chào các bạn